ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റാഗി കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പം റാഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആറുമാസം മുതൽ നമ്മൾ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ധാന്യമാണ് അപ്പോൾ പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കോറ എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറയുക പഞ്ഞപ്പുല്ല് മുത്താറി അങ്ങനെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ധാന്യം ഈ റാഗി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോലും തണുപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ റാഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ചൂട് നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റാഗി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള റാഗി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റാഗിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ റാഗി ഒരു കടായിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റാഗി അരിയൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ പാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ പഴയതെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീലോ മൺചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പുതിയതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അരി റാഗിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുതിയ പാനലൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള റാഗി അരി അങ്ങനെ പോലെയുള്ളതൊന്നും വറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റാഗി ഓൾറെഡി കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ മോന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കലാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുകി എടുക്കാത്ത റാഗിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വറുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴുകുന്നില്ല ഓൾറെഡി കഴുകി ഉണക്കിയതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വറക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു നല്ലൊരു കളർ വരും നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ റാഗി കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ റാവയൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റാഗി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും വറുത്തെടുത്തത് നല്ല ഡാർക്ക് കളറാണ് നോക്കൂ ഇതുപോലെയാണ് വറുത്തെടുത്തത് വറുക്കാത്തത് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് കളറിലാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും അപ്പം ഈ റാഗി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചതഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം വ
അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഹോളിലുള്ള അരിപ്പയിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഹോളുള്ള അരിപ്പയിൽ രണ്ട് തവണ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡ്രിങ്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും കുറച്ച് ആപ്പിളും കുറച്ച് തണ്ണിമത്തനും ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാഗി കൊണ്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയും പാലിന് പകരം തേങ്ങാപ്പാലും ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നത് അന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ റാഗി കൊണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ റാഗി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരി നന്നായിട്ട് കുക്കായി കഴിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരിയുണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റാഗി ഒരു ധാന്യമാണ് റാഗി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് റാഗി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഈ ചൂടിന് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് റാഗി പൊതുവെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൂട് നൽകുന്ന ഒരു ധാന്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിതിലേക്ക് പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തണുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ബി പേജിലോ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അതും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു